this. It's audible for you? First of all, I would like to thank the Homeopathy College and the director, Andrea. Meg szeretnénk köszönni a homeopátiás iskolának és az igazgatójának Andreának. For inviting me to deliver this talk this afternoon. It has always been a pleasure for me to be associated with the Homeopathy Association in Hungary. But today we will not talk about medicine, we will talk about something called spirituality. Ma nem a gyógyításról fogunk, és a gyógyszerekről fogunk beszélni, hanem a spiritualitásról. So, let me start my uh, talk on the subject which is related to the science and the spirituality. Akkor elkezdem az előadásomat, amelynek a címe az, hogy a magyar spiritualitás. First of all, we should understand what do we mean by science. Először is azt kell megérteni, hogy mit értünk mi tudomány alatt. If you look at the modern science, you will find that it is based on experiments laboratories. There are observations like uh, the observations here in the space. Then you do chemical analysis, you do analysis of the composition of ingredients. You observe things, you listen, you touch things, and there are a variety of ways of experimenting with objects which exist in this world. De nagyon sokfajta módja van annak, hogy kísérletezzünk a világban létező tárgyakkal, megfogjuk őket, megnézzük őket, megvizsgáljuk őket. And this is all done for what? És ezt mind miért tesszük? To find out the truth. Azért, hogy kitaláljuk rá, hogy az igazságra. If you want to analyze this water of water, you will find out what it is composed of, what are its properties, how it can help or not help us if we use it. Isn't it the process? Tehát az a folyamat például, hogy meg akarjuk vizsgálni ezt a vizet, akkor megnézzük, hogy milyen százalékban, milyen alkotó részek vannak benne, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogy hogyan tudnak ezeket is segíteni. Ez a folyamat. Like the examine our body, blood samples, take out, what is the composition, what are the bacteria, what is wrong, what is right. So this is how we look at science today. Amikor a testünket vizsgálják, akkor is azt csinálják, hogy vért vesznek tőlük, megnézik, hogy a vérben mi van, van-e benne baktérium, stb. mindent megvizsgálnak. Így, így működik ma a tudomány, modern tudomány. This looks like science, medical hát, science. Ez, ez az orvosi tudomány. This is the space science. You send observation satellites, you take photographs, you record certain samples, you bring them back. Ez pedig az űrnek a kutatása, elküldünk oda mindenféle kutatóeszközöket, és utána visszahozunk mintákat, és analizáljuk, hogy miből vannak össze, mi az összetételi. In theory this all looks great to you. Elvileg ez nagyon gyönyörűnek látszik. But if you look at the modern science, they look at things as collection of separate entities. They do not see universe as one single living entity. De hogyha megfigyeljük ezt, akkor azt látjuk, hogy részenként figyelik meg a, 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 a modern tudomány részenként figyeli meg az univerzumot, és nem tekint az egészre úgy, mint egy nagy egységre. As they look at the human being made of eyes and ears and blood and bones and they examine separately, same way they look at the universe made of planets and the stars and minerals and water and they examine them separately. They do not consider it as one single whole unit. Tehát, hogyha az emberi testet vizsgálja a tudomány, akkor is úgy nézi meg, hogy van szeme, füle, orra, többféle testrésze, és a, ugyanígy vizsgálja a világot is, hogy megnézi a, a csillagokat, a, 
azt hiszem a Földet különböző részeit, nem figyeli meg egy, egy egységes egészként az egészet. Now if somebody examines us only for our eye and nothing else, it cannot be a total truth. It hát, is partial truth, but not holistic truth. Hát ha valaki csak a szemünket vizsgálja meg, és semmi más rajtunk, embereket, akkor az csak egy részleges igazság lehet, nem az egész igazság. Eyes and ears and nose and hands are part of our body, which are connected to our consciousness, and they cannot be completely isolated from the human body as a whole. Tehát a szemeink, a, a fülünk, az orrunk, az, a kezünk, az mind egy emberi testnek a része, és nem lehet őket külön választani az egységtől, az emberi test, az ember egységétől és a tudatosságától. To some extent they have the separate properties, but in the basic, in the foundation, they are connected to the human consciousness as well. Alapvetően mindegyiknek megvan a saját természete, de, és meg lehet külön-külön vizsgálni, de alapvetően mindegyiknek megvan az emberi tudatossága. And that is how we look at the universe as well, and from a scientific angle. We consider each component of the universe as a separate entity. Így figyeljük meg az univerzumot is, külön egységenként vizsgáljuk az univerzumot is. The other important element of modern science is that everything in the modern science is based on our senses of perception. Tehát a, a másik fontos jellemzője a mai modern tudománynak, hogy minden részét arra, arra nézi, hogy hogyan érzékeljük. Things which you cannot see, which you cannot hear, which you cannot sense, do not exist for the modern science. A modern tudomány számára azok a dolgok, amik nem láthatóak, nem hallhatóak, nem érzékelhetőek az érzékszerveinkkel, azok nem léteznek. Existence is confined only to those things which are sensible, which can be grasped by our five sense organs. Tehát csak azokat a dolgokat veszi vizsgálat alá, amelyeket az öt érzékszervünkkel érzékelni tudunk. You know five sense organs. Ezt tudjátok, hogy mi az öt érzékszerv. De The first is the organ of hearing or organ of sound, whatever. Az első az a halló szervű. The second one is the touch. A másik az érintés, a második. The third one is the sight. A harmadik a látás. The fourth one is the taste. A negyedik az ízlelés. And fifth one is the smell. És az ötödik az meg a szaglás. If you cannot grasp a particular existence through these organs, then the science believes they don't exist. Hogyha ezeken a szerveken keresztül nem tudod érzékelni valaminek a létezését, akkor a tudomány különbözője az nincs. Therefore the modern science is opposed to the idea of universal consciousness, opposed to the idea that human consciousness létezik egy egy létezik egy they believe that the consciousness arises from the chemical and protein and certain compositions of the human brain and once one dies that consciousness disappears that is the concept of modern science szóval a modern tudomány az úgy gondolja hogy az emberi hogy a tudatosság az a kémiai anyagokból adódik össze és miután az ember meghal akkor ez is meghal vele együtt so this is how i would like to describe the modern science in brief tömören én így szeretném leírni hogy mi a modern tudomány and now let me go to another point that this science is absolutely imperfect because of certain basic flaws in the process itself. És most a következő pontra térnék rá, hogy ez egy tökéletlen ez a modern tudomány, mert vannak benne alapvető hiányosságok. First of all, this science is based, as I told you, on sense perception. Tehát először is ez a tudomány az érzékelésen alapul. Now, sense perception is not a reliable instrument for measurement of anything. Tehát az érzékelés az nem egy megbízható dolog arra, hogy valamit megmérjük. As I as I will explain to you further down, a large number of 
more powerful existences in this world, in this universe, are beyond observation of senses. Nagyon, nagyon sokfajta dolog ezen a világon az érzékelésen túl létezik. Just to give you an example of your own body. Például mondok erre egy példát a saját testetekkel kapcsolatban. Can you perceive your mind? Can you see it? Can you touch it? Látjuk az elménket, meg tudjuk érinteni? Can you smell it? Meg tudjuk szagolni? Can you taste it? Meg tudjuk ízelni? But you know mind exists. De tudjuk, hogy van elménk. You know that, isn't it? Úgy tudjuk, nem? Ugye tudjuk. And it's a very powerful instrument of your body, no? És azt is tudjuk, hogy ez a testünknek egy nagyon erőteljes eszköze. It can make you cry, it can make you laugh, it can make you anywhere. Emiatt mi nevethetünk, emiatt sírhatunk, nagyon sok mindent tud okozni. But it is beyond sense perception. De túl van azon, hogy érzékeljük az érzékszerveinket. Senses cannot grasp it. Az érzékszerveink ezek ezt nem tudják fölfogni. On the contrary, senses are controlled by the mind. De el, el, ellen, ellenben, ellentétben ezzel maguk az érzékszerveink az elmék által kontrollálva vannak. Mondok egy másik példát. In the evening after dinner you will go to sleep. Vacsora után el fogtok aludni. Where does the sleep exist? Hol, hol létezik az alvás? Can you see it? Lehet látni az alvás? Can you smell it? Lehet szagolni az alvás? Can you taste it? Lehet megízlelni az alvás? Can you touch it? Megérinteni az alvás? And it is so powerful that it completely immobilizes you. You can't do anything. De mégis olyan erőteljes maga az alvás, hogy teljesen mozdulatlanná tesz, és semmit nem tudunk felenni. Your whole body is transported somewhere else. I'll come back to that. Az egész tested valahova elmegy, és nem is tudod, hogy hova, majd erre is visszatérek később. So, there are certain very powerful existences in this universe that which cannot be grasped by our sense organs. Nagyon erőteljes létezések vannak, amelyeket az érzékszerveink nem tudnak érzékelni. Even out of those which can be understood by our, by our sense organs, és mi senses are light. Na és a másik az, amelyeket érzékelünk, azok, amik, amik tudunk érzékelni az érzékszerveinket, kinek az érzékelése az igaz. A child will come and look at this computer. He will think it's a toy. Jön egy gyerek, megérinti az én kompjúteremet, azt fogja gondolni, hogy ez egy játék. A person from rural area of India has never seen a computer. He will think something else about it. Hogyha eljön valaki a távol Indiából a vidékről, aki még soha nem látott kompjútert, ő is megérinti, és ő is valami gondolni fog róla. So a child's perception is very different of entire existence than a person of an adult. Tehát egy, egy gyereknek az érzékelése teljesen eltér attól, hogy egy felnőtt hogyan érzékel. A male's perception of things is different than that of females. A férfiak általában más, hogy érzékelnek dolgokat, mint a nők. An old person has very different perception than the young person. Egy öreg ember, egy idősebb ember szintén más, hogy érzékelje dolgokat, mint egy fiatal. So whose perception is right? Tehát kinek az érzékelése az igaz? How will you judge which perception is right? Hogy fogod el, eldönteni, hogy kinek az érzékelése igaz? Then the third thing is that the state of your mind affects your perception. És a, a harmadik dolog az az, hogy az elme állapotod is me, me, jel, hat arra, hogy hogyan érzékelsz. If you are very angry and upset for something and somebody politely comes and says good morning, says run away, don't don't talk to me. This will be your reaction. Tehát például, hogyha valaki nagyon dühös vagy, vagy valami valami miatt dühös vagy és valaki azt mondja, hogy jó reggel, akkor akkor durván fogsz rá reagálni. But if you are in a very smiling mood and somebody comes and talks to you, you will be very happy and loving to him. De ha éppen jó kedved van és valaki úgy fog megszólítani téged, akkor nagyon kedvesen fogsz rá reagálni. Isn't it true? Ez igaz, nem tudjátok? If you see this city of Budapest in the morning, your perception is different. You see it in the noon, your perception is different. You see it in the evening, your perception is different. You see it at night, your perception is different. Tehát ha Budapestet megnézzük reggel, vagy délben, vagy este, vagy éjszaka, mindig más, hogy érzik helyük. So, which perception is right? Tehát melyik az igaz? The evening or the morning or the day? Az esti, az reggeli, az éjszakai melyik? Then, for example, our sense organs are so weak that you put a wall there, you can't see beyond it. Olyan gyengék a mi érzékszervénk, hogy ha például oda föltennék egy falat, akkor nem tudnám túl látni rajta. They are very, very weak. Nagyon gyengék. You see an object from 
a close distance and a from long distance you perceive the movement. Hogyha valamit közelről látsz, vagy távolról látsz, máshogy érzékeled. You see something from the space, from the aircraft, and something clear. It's totally different. Ha valamit föntről látsz, egy repülőgépről vagy innen a földről, egészen más, amit látsz. If you have fog in the city, you don't see anything. Ha köd van a városban, nem látsz semmit, akkor azt hiheted, hogy nincs ott semmi. So how reliable is your perception? Tehát mennyire megbízható az érzékelésünk? You see these are the examples. You see the city in the night. You see the city in the day. Látjátok ezeket a példákat. Látjátok egy éjszakai. Perception of a lady. Perception of a child. Látjátok egy hölgynek, meg egy gyereknek az érzékelését. Perception in the fog. Perception without fog. Érzékelés ködben, ködben. This is the mood depending on what kind of mood you are in, how your perception will be. Milyen milyen hangulatod van, hogy éppen milyen az érzékelésed. You can see. How it changes. That's it. Because many revival to see. And as soon as the darkness comes in the night, you don't see anything. If sun never rises, there would be nothing to see. So does it mean nothing exists in this place? If the sun never rises, there would be nothing to see. So does it mean nothing exists in this place? If the sun never rises, there would be nothing to see. So does it mean nothing exists in this place? So the perception is a subjective thing. Then you know what you have heard about Plato's cave. Hmm? Gondolom, hallottatok Platónnak a barlangjáról. A person was confined to the cave and he had a totally different perception of this entire world and as soon as he came out, he got a totally different perception. Igen, hogy egy ember bezártak ebbe a barlangba és egész máshogy fogta fel az egész világot, mint amikor kijött a barlangból. So the perception is highly subjective, it is unreliable and moreover the more powerful elements of existence do not fall within the purview of perception. Tehát az érzékelés a szubjektív és változékony, és a legerőteljesebb dolgok a világban azok túl vannak az érzékszerveinkben. So now, let's go to another element. Menjünk, akkor térjünk rá egy másik elemre. I talked about mind. You still, you still feel that something called mind exists somewhere. Ugye úgy gondoljuk, hogy létezik egy olyan dolog, hogy az elme. You get a feel of it. Ér, ér, érezzük, tudjuk, hogy létezik. But there are existences which you don't feel at all. De vannak olyan létezések, amiket nem érzünk. They are completely beyond your sense perception. Amelyek teljesen túl vannak az érzékelésünkön. And I call them insensible. Because you cannot sense them. Ezeket én úgy, érz, úgy nevezem, hogy az érzékelhetetlenek, mert nem tudjuk őket érzékelni. None of your sense organs and even mind cannot conceive that existence. Se az elmétek, se az érzékszerveitek nem tudják ezeket fölfogni. As anything becomes, as a rule in this universe, as a rule, and I will prove it in any field of life, anything which becomes more powerful, it becomes more and more subtle, more and more small, and then it goes beyond sense perception. Ez, ez egy szabály a, a világban, és ezt már később jobban be fogom mutatni, hogy minél előteljesebb valami a világban, annál, annál kifinomultabb és annál kevésbé érzékelhető lesz. Just to explain this, hogy ezt elmagyarázom, food is very important for us to survive. Például a, a, az étel az nagyon fontos számunkra, hogy életben maradjunk. The food you can touch, you can smell. Az ételt azt megérintjük, azt megszagoljuk, you can see, látjuk. You, you put it in your mouth and everything is fine. But you can survive without food. Two months, people can survive even three months. De két három hónapig élni lehet étel nélkül. But what about this water, which is more subtle than food? Hát és mi van a vízzel? A víz, a víz az a, a víz az kevé, az kicsit ilyen lazább, vagy kifinomultabb, mint a, a, az ét, mint az étel. It is not as solid as food, is it? Nem annyira szilárd, mint az étel. How many days can we survive without this? Hány napig tudtunk túlélni a vízben? Négy-öt napig talán, maximum egy hét. And what about air which we breathe? És a levegő. It has become very subtle now, you can't see it. Ez egyre könnyebb, ez van, nem lehet látni. You can't smell it, you can't touch it. Nem tudjuk szagolni, nem tudjuk érinteni. How many seconds or minutes can you survive without it? Hány percig tudunk levegőnél különni? So it becomes more powerful as it becomes subtle. 
Tehát egyre erőteljesebbé válik, és egyre érzékelhetetlenebbé, egyre And what about, what about this, this empty space which you can't define, this, this is space between moon and uh, earth for example? És mit gondoljuk erről az üres térről, ami, eh, ami mondjuk a hold és köztünk van? You can't even define it because it has no attributes. Eh, még csak uh, definiálni se tudjuk, mert nincsenek tulajdonságai. You simply say whatever exists between uh, the moon and the earth is space. Eh, és uh, azt mondjuk, nem, nem is tudjuk definiálni, hogy mi létezik a hold és uh, a, az egyéb uh, tér között. And you know the power of that space. I'll come back to that later. Tudjátok, hogy ez egy milyen erőteljes tér? It's very powerful. Nothing can exist without that. Nagyon erőteljes, erőt nem is tudunk élni. Let me talk about your body. Beszélek egy kicsit a testetekről. This body is very big and fat. You can touch it. You can even smell it. You can see it. Tehát ez a test, ez nagyon érzékelhető, lehet tapintani, lehet szagolni, lehet... And it's a miraculous machine. És egy csodálatos gépezet. You know what it does? Tudjátok, mit csinál? You drink this water, this coffee, eat these biscuits, it converts them into blood, flesh, bones... Megisszuk a vizet, megesszük ezeket a kekszeket, és át tudja alakítani csontá, vérvé... They're all inanimate. But we eat it all in any way, but inside they become a giant thing. És amit eszünk, az mind élettelen, és amikor megesszük őket, akkor élővé válik. This live conscious body creates this hair which you can cut nothing in unconscious. És ez is például él, él a hajunk is, azt is le lehet vágni. So this Tudom body is miraculous. Ez, ez a test, ez egy csoda. As you give birth to a child, you always have milk in your breast. How it happens? But this intelligent machine is the least powerful of the human It is controlled by your five senses of perception, which are very small, and five senses of action, which are very small. És ez az öt érzék szervet kontrollálja, amit nagyon kicsi. Imagine of a person who cannot see, he cannot talk, he cannot listen. What is his body? What is his body? Képzeljük el valakinek a testét, aki akinek az érzék szervei nem működnek, akkor mi az ő teste? Hogy te zöldcsi? So this whole big body is a molecular machine, which is controlled by this small sense. Tehát ez az egész csodálatos gépezet, ami az emberi test, ez 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 az öt érzék szerv kontrollálja. But senses, as I told you, are not very powerful either. De ahogy már mondta, maguk az érzék szervek sem nagyon erősek, erőteljesek. It is the mind which controls your senses, which you don't even know where it exists. Tehát az elme az, ami az érzék szerveket kontrollálja, és mi csak azt sem tudjuk, hogy ez hol van. You would not listen to me now unless your mind is with me. Your ears are here, but your mind has to be here. Ti nem is figyelnétek rám, hogy ha nem lenne, nem működne. Most az elmétek, a fületek itt van persze hallottok, de ha az elmétek nem benne benne részt, akkor egy általán nem figyelnétek. Sometimes you sit in front of TV for half an hour. You don't know what happened there because you were, your mind was in a shopping plaza or in the kitchen or in the school somewhere. Ne ha ott ülök a tévé előtt egy fél órát keresztül és próbálok is is róla, hogy mit néztetek, mert az elmétek az éppen a bevásárlással vagy a gyerekekkel vagy valami mással foglalkoznak. So it's the mind that. This sense is the mind with sees, is the mind with smells, is the mind with tastes. You remember that? Tehát én emlé, jó sor ezt a gramlé kezdete kor, hogy ez mindig az elme, amelyik lát, amelyik hall, amelyik szavol, amelyik éli. And why does it? You don't know where it exists. És nem tudjátok, hogy hol van. It can make you laugh. It can make you cry. Ettől az elme teszi lehetővé azt, hogy ne vessünk, hogy sírjunk bármikor. It's also the fastest traveling object in this universe. In this universe. És azt is tudjuk, hogy ez a leggyorsabb, leggyorsabb utazó dolog a világ, az egész univerzumban. Like this you can go on the moon, like this you can go to the earth, like this you can go to India. Ilyen gyorsan lehet elmenni Indiába, ilyen gyorsan lehet fölmenni a Holdra, a Párhova. You can also go back in time. It's the only thing which can go back in time. Itt ülhetsz, és mégis visszamehetsz el még el a gyerekkorodba. So it becomes more powerful, it becomes more subtle. Minél előteljesebb valami, annál érzékelhetetlenebb, annál kifinomult. Let me 
now come back to two examples. I was talking about this empty space and the time to explain the power of the insensible. Most el fogom nektek mondani az erejét az érzékelhetetlennek. We talk about time all the time. Állóan beszélünk az időről. From morning to evening we must be talking about time at least hundred times. Reggeltől estig legalább százszor említjük az időt. Meg tudjátok-e mutatni nekem, hogy hol van az idő? Can you touch it? Meg tudjátok érinteni? Can you hear it? Meg tudjátok-e hallani? Can you smell it? Tudjátok-e szagolni? Can you taste it? Meg tudjátok-e ízelni? It is beyond your sense perceptions. Ez az érzékelésen túl van. It's even beyond the conception of mind and proper way. Még az elme koncepcióján is túl van. And how important is this time? És mennyire fontos az idő? Do we know that? Tudjuk? Every single existence in this universe is defined by time. Every single existence. Minden egyes létezés ebben az univerzumban időben van definiálva. If I am 56 years old, it is what it is the time which makes me 56 years old. Ha én 56 éves vagyok, az az idő, ami engem definiál, hogy én 56 éves vagyok. If if I live 80 years, that is the time which will define my life. Ha 80 évig élek, akkor megint csak az idő fogja definiálni. This table with time will break and go back to the elements where it came from. The time it will be destroyed. Ez az asztal egy időben ütőkre fog menni és visszamegy oda, ahol nem jött. With time this building will be destroyed. Idővel ez az ez az épület is ütőkre fog menni. Even the planet Earth will be destroyed. Még a a bolygók is ütőkre mennek időben. Look at the power of time. Nézzétek meg, hogy milyen ereje van az időnek. You helplessly grow every millisecond with time. Helplessly, you have no control. You can't do anything. Nincs kontroll, tehetetlenül nősz az időben. Can anybody control that? Bárki, bárki tudja ezt kontrollálni. This is the power of time, which is insensible. Tehát ez ez az ez az érzékelhetetlen időnek az ereje. Do you agree? Egyet értette? Then there is a power of empty space. Aztán van az űrnek, az üres térnek az ereje. You go out and sit down on the roof of one of these buildings, you see vast empty space. Kimész innen, fölölsz az egyik háznak a tetejére, és hatalmas üres tereket fogsz látni. You can't define it as I told you. És nem tudod definiálni. Because it has no attributes. Mert nincsenek tulajdonságai. If you touch water, it touches you feel the water comes here. Hogyha víz megérinted, akkor érzed a vizet a kezedben. Even the air, when it touches you, you feel it. A levegőt is valamennyire, ha megérint, akkor érzed. But when you touch a space, you don't feel it. De ha egy űrt érintesz meg, vagy egy teret, azt nem érzed. It doesn't attach itself to anything. Nem, nem kapcsolódik semmi ez a testen. You construct this hundred-story building. The space remains unaffected. Fölépítesz egy száz emeletes házat, a tér érintetlen marad. You demolish that building, it remains unaffected. És le bontod ezt az épületet, a tér ott van. The space exists inside this glass, outside this glass. A tér, in the, in the layer as well. a tér létezik a poháron belül is, és a poháron kívül is. And this is space, it's unbelievably powerful. You have to think about it. I'll give you examples. Majd mondok nektek példákat, ez az tér, amit érinthetetlen, meg nem, nem érzékelhetetlen, hihetetlen belős. Anything which exists in this universe exists in this empty space, in this place. Minden ami létezik az univerzumban, az ebben a szüres térben létezik. Anything. Minden. Bármi. To begin with the air we are breathing, isn't it here? Tehát először is a levegő, amit belélegzik. Otherwise, how will you breathe in and breathe out? Mert különben hogy tudnánk ki belélegezni? Is water here? You talk about humidity. You measure humidity. A víz, amikor a levegő nevesség tartalmáról beszél. The sounds which I am speaking is traveling through where? Through this space to you. A hang, amivel beszélek, az mind keresztül megy hozzá. You put the wireless internet in fifty different computers here. What will get the websites? How? Le rakjuk a ide a kompjutereinket a wifi-n keresztül, és mindegyik meg fogjuk kapni ezt a jelenet. Ugyan, hát ez valahogy létezik a térben, körülbelül hogy jön a kép. You put a million cell phone in this room, each one will get the sound separately, isn't it? 
berakjuk ide millió kis mobiltelefont, és az is egyenként mindegyik működni fog. You can join billions of liters of fuel every day. Where does it go? It disappears into this space. Több több millió több millió liter benzint elfogyasztunk a mondta hova meg? In this world, how many vehicles, how many fuel, how many factories? What happens to them? Mi mi történik? Mi történik mindazzal a benzinnel, mindazzal ami a gyárakból kijön hova meg? Mi történik? You you cultivate a farm. Akkor termesztesz valamit egy farmon. You generate millions of tons of, say, wheat every year from that farm. Minden évben több több millió tonna búzát termelsz ezen a farmon. Where does it come from? The soil is the same. It remains as it is. Honnan jön? A talaj ugye az marad. Where does it come from? Honnan jön? The science call it photosynthesis. The the air and water and Tudomány fotoszintézisnek hívja, ahogy a levegő és a napfény és a fény együtt. És ez az összes teremtés, ez mind ebből a üres térből. So I don't want to go into more details about this, but I just wanted to make the point that the power of the insensible must be understood by us. Én nem akarok a többi részletbe belemenni, csak azt szeretném, hogy megértsük, hogy milyen erőteljes ennek az üres térnek az ereje. And since the modern science is unable to understand that, our search for the truth cannot be complete with modern science. És tehát miután a modern tudomány ezzel nem tud foglalkozni és nem tud vele mit csinálni, nem tudjuk megmagyarázni ezzel a modern, a modern tudományjal az életet. So now let us talk about the spirituality. Most beszéljünk arról, hogy mi a spirituális. Uh, fact, the consciousness I'll come later on because this is even more, uh, much more insensible than what you we talked about this empty space. Még vissza fogok térni a tudatosságra, mert az még érzékelhetetlenebb, mint az üres tér. <coughs> the spirituality goes beyond the obvious. A spiritualitás a nyilvánvaló túllép. It is not uh, what you call it's not religion. Ez nem vallás. It is not non-existent. Nem egy ismert létezés. It it talks about the truth. Ez az igazságról beszél. Of the things which are insensible. A, az érzékelhetetlen dolgok igazságáról beszél. Which you cannot Amiket nem tudunk megmagyarázni az intellektusokkal és az érzékszerveikkel. Ezek a területei a spiritualitásnak. It enables you to understand the power of the subtle and the insensible. Arra, arra tesz képessé téged, téged, hogy megértsd az erejét az érzékelhetetlennek. So spirituality is a science. It is a science much higher than the science you understand today. A spiritualitás az egy sokkal magasabb rendű tudomány, mint az a tudomány, amit valaki ma tudomány értsen. What I explained to you just now about time and space, isn't it true? Don't you think it's true? Amit én eddig elmagyaráztam nektek az időről és az üres térről, hogy nem gondoljátok, hogy ez igaz? Is it true or not? Igaz vagy nem igaz? If it is true, it is a science. Hát ha igaz, akkor ez egy tudomány. It is a science which is higher science, which cannot be proved in laboratories, but which can be proved into the human mind. Tehát ez egy magasabb rendű tudomány, és ez egy olyan tudomány, amit nem lehet a laboratóriumokban bebizonyítani, de az emberi elmén keresztül be lehet bizonyítani. So this is one thing about spirituality. Hát ez egyik jellemzője a spirituality. That it enables you to understand the insensible and the subtle existence in this universe. Hogy lehetővé teszi azt, hogy megérts a nagyon kifinomult dolgok és az érzékelhetetlen dolgoknak a létezését ebben az univerzumban. The second thing in this universe. A második dolog ebben az univerzumban. Which you call spiritual. Amit spiritualitásnak hívunk. Is that nothing. Remember, nothing can be created. By without consciousness, nothing can be created without consciousness. Hogy emlékezetek arra, hogy a világon semmi, de semmi nem, semmi nem lehet teremteni tudatosság nélkül. 
And this I jump her. This, this guy is conscious, isn't it? He has conscious. He's a man, conscious. Hát ez egy, ez egy, ez egy ember, ez egy tudatos ember. This is a wood piece of wood which is unconscious. És mit csinál? Van egy tudattalan darab fa előtt. Do you think this piece of wood can create anything? Azt gondoljátok, hogy ez a darab fa tud valamit teremteni? Or this window can create anything? Vagy ez az ablak tud valamit teremteni? Can they? Tudna? Mit gondoltok? Tudnak valamit teremteni? You need consciousness to create anything. Kell tudatosság ahhoz, hogy valamit teremtsük. You are conscious, I'm conscious, so we can think and create. We can create this boat, eh? Tehát, we can te tudatos vagy, mi tudatos vagyok, mi tudunk teremteni valamit. Tudjuk teremteni ezt a üveget, ezt a kompjútert. But this boat, this boat cannot create anything. De ez a víz, ez semmit nem tud teremteni. It's impossible. Lehet, can it? Tud? Can it? Tud valamit teremteni? So, Look at this big, big stone. Can it create anything? Nézzétek meg ezt a hatalmas követ. Tud valamit teremteni? It cannot. Nem, nem tud. It cannot. Nem tud. Look at this inanimate parts. Nézzétek meg ezeket az életelen dolgokat. So let me go back here. I'll come there. Majd arra is látod. So you need consciousness to create anything in this world. Tehát kell kell a tudat ahhoz, a tudatosság az, hogy bármi teremtsünk ebben az univerzumban. We have elevated consciousness as a human being. Nekünk emberi lényként magas rendű tudatosság. And therefore we can create many things. We have created aircraft. We have created missiles. Tehát ezért tudunk fantasztikus dolgokat teremteni, mi teremtettük a repülőgépeket. We have created ships. We have created hundred-story buildings. Száz emeletes épületeket. But a thing which is not conscious, which is non-conscious, can never, never create anything. Whatever you do with it. De olyan olyan dolog, aminek nincs tudata, az nem tud teremteni semmit. You can put it through million laboratories and chemicals and science. Nothing can. Több millió laboratóriumba tudományos dolgokba beletehetett, de nem fog tudni teremteni semmit. So how can you believe that consciousness was created through? Reorganization of cells in the body. How can you believe that? Tehát hogy tudnátok elvinni az, hogy a a sejtek átszervezésével keletkezett a tudatosság? The protein, carbon, and other chemicals in the brain they can never create consciousness. It's impossible. Lehetetlenség az, hogy a fehérjék és a szén molekulák teremtsenek bármit. The theory of evolution says that. A cell was created by accident or somehow with protein, carbon, chemicals, something at some stage, and then they became multiplied. They became multi-cell organs, and then they became they they grew in the theory of evolution, as you know what Charles Darwin said. Tehát tudjátok, hogy Darwin úgy mondta az evolúcióban, hogy a fehérjék és a szén molekuláknak a különböző fejlődési kapcsolódásai által jött létre a fejlődés. So how can the cell originate without somebody creating it? It's it's scientifically you can think it is possible. Tehát egy tudományosan gondolhatjátok, gondolhatjuk-e azt, hogy hogyan lehet valamit teremteni, anélkül, hogy valaki teremteni? Is it possible? Lehetséges egy sejtet teremteni, hogy nincs valaki aki teremti? It's not possible. Nem lehetséges. Some consciousness must have created that cell. Kellett, hogy legyen ott valamilyen tudat, ami ezt a sejtet teremtette. For any creation you need consciousness, remember this. Bármilyen. Give me a single example where this table or stone or non-conscious things can create, I will be happy to talk to you. Hogyha bármilyen élettelen dolog, bármilyen tár tudna valamit teremteni, én boldogan beszélnék velük, de semmi, amire nincs tudat, nem tud teremteni. And then who gave the properties to the cell that it can multiply, it can become, you know, organism, it can develop into various. Who gave that property? Do you think this earth can do that? Lehetséges, hogy egy ilyen asztal valamit tudott teremteni? 
In fact, the modern science can't even explain whether the egg was born first or the chicken was born. Tehát a modern tudomány még azt se tudja elmondani nekünk, hogy mi volt hamarabb a csirkehúzója. Meg tudja mondani? Do you have an answer? Van rá válaszoktól? Yeah. Whether the egg was born first or the chicken was born. Van-e van rá válaszoktól, hogy mi volt? Or a man was born first or a woman was born. Hogy vagy az ember, vagy a férfi, vagy a nő volt először. There is no answer to this. Nincs válasz ezekre a kérdésekre. So to find these answers to these riddles, We have to look for a higher science. Hogy megtaláljuk ezekre a rejtélyekre a válasz, egy magasabb rendű tudományra kell lenni. And that higher science is called spirituality. So spirituality is a science. Please remember this word. És én arra kérlek titeket, hogy az újsor leszetek be, emlékezzetek arra, hogy a spiritualitás egy tudomány. And this is a science which enables you to understand the insensible, the sensible, and everything in this world. És a spiritualitás egy olyan tudomány, amely lehetővé teszi azt, hogy megértsd az érzékelhetetlent és az érzékelhetetlent. Tehát hogyan jött létre ez az univerzum? How does it sustain itself? És hogyan tartja föl magát? Who regulates its functioning? És hogy, hogy olyan működik? What is the origin of consciousness? How the consciousness came into being? Honnan jött a tudat? Hogyan, lét, hogyan keletkezett? With millions of variety of food. Living beings, you know, from insects to reptiles to fish to you know animals to human beings. Élő lényeknek több több millió különböző fajtáik, így a a hüllők, a halak, a madarak, a összes fajta állat. And how do they reproduce themselves to sustain? És és hogyan tudják ők magukat szaporítani és föntartani? How does how does mother love the child? Why? Hogy a miért szereti egy édesanyja gyerekét? Hogy történik ez? These are riddles of the creation. These are all the teremtés of creation, which which can be understood through the mood of the spiritual. And this can be understood through the mood of the spiritual. Now I don't know how much time I have, but I think I'll stop here. Okay. Thank you. 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 Tehát a teremtésnek van sok Why I'm born, why I die, what happens? Everything goes in the same way again and again. The same thing happened with my grandparents and my parents and with me and my children. What is the purpose of it? What is the purpose of it? So these are many questions. What is the nature of this world? These are the riddles of the creation. Ezek mind a teremtésnek a rejtélyei. And these questions can be answered through the root of this higher science for the spirituality. És ezekre a kérdésekre a magasabb rendű tudomány a spiritualitás által tudunk válaszolni. Look at these birds. Even the birds follow, look after their children so well. If you go to a lake and see the newly born child, how they look after their children. Nézzétek meg, nézzétek meg ezeket a kis madarakat, hogy hogyan gondoskodnak a kicsinyeikről, vagy ha elmentek egy tóra, hogy ott is mit, hogy gondoskodnak a kicsinyeikről a kacsákat. So the root towards spirituality begins with our own self. Tehát a spiritualitásnak a gyökere ott kezdődik, önmagunknál kezdődik. We can discuss all the questions which I talked to you in the last two minutes about the origin of this universe, regulating this universe, origin of consciousness, and how we reproduce. I can talk on all these questions, but we have limitation of time. So in any case, we have to begin with our own self for understanding spirituality. Tehát nagyon sok mindenről beszélhetnék, beszélnék arról, hogy hogyan, eh, hogyan van a világ, hogyan tartja fönn magát a világ, az összes olyan kérdésről, amit a utóbbi eh, pár percben mondtam, de alapvetően a, a, a megközelítés az az, hogy én ki vagyok. When you buy this laptop, Amikor megveszed ezt a laptopot, a big manual comes with it. 
Egy nagyon vastag könyv jön vele, kézikönyv. You spend hours going through that manual and you spend a lot of time to understand how it operates, how it... Rengeteg időt töltesz el vele, hogy lapozgatod és tanulod, hogy hogyan működik ez a menet. Don't you do that? Nem csináljátok ezt? You buy a cell phone, you do the same thing. Vesztek egy mobiltelefont, ugyanazt csinálják. You buy a washing machine at home, you do the same thing. Vesztek egy mosógépet, ugyanazt csináljátok. And we have this beautiful, miraculous machine. Do we ever think how it operates? És van ez a csodálatos gépezet, ami az emberi test. Gondolkodunk rajta, hogy hogyan működik? Did we ever think how it operates? Gondolkoztunk azon, hogy hogyan működik? Did we? Igen. I think we must think about that. Én azt gondolom, hogy ezzel is el kell gondolni. Because this is the most important part of our existence. Mert a létezésünknek ez a legfontosabb része. These things are secondary; they don't exist without me. Mert ezek a ezek a dolgok, amiket említettem, nélkül nem létezik. Ezek másodlagosak. So the spirituality begins with the self. Tehát a spiritualitás az ő ő magunknál kezdődik. It is said that. A human being is a miniature replica of this universe. Azt mondják, hogy az emberi lény az egész univerzumnak egy miniatűr is ismétlése replikája. If you can understand your own self, you can broadly understand this universe. Hogy ha jól magadat jól megérted, akkor az egész univerzumot, az egész világot megérted. Then you don't have to go into the spacecraft to take samples from the moon and the Mars and Photographs from here and photographs from there. Akkor nem kell elmenned a a holdra és vagy a marsra és onnan fotókat hozzad és mindenféle mintákat hozzad. You have a beautiful tree outside. Van itt kint egy gyönyörű fa. If you start analyzing its leaves, its root, its trunk, its branches, its flower, its fruit. Elkezded analizálni a törzsét. A leveleit, az ágait, a gyümölcsét, a virágját. It may take years and even then you may not understand what it is. Évekig analizálhatod ezeket a darabokat belőle, és mégsem fogod megérteni, hogy mi ez. We have not even understood our own self. Mi még önmagunkat sem értjük. The medical science has made fantastic progress, but they don't know even how to put the crown on the tooth. Az orvosi, orvosi tudomány fantasztikus haladásokat ért el, de még azt se tudja, hogy hogyan kell egy koronát föltenni egy fogra. When my crown was put, I had to go ten times to the doctor to make the bite correct, because they can't fix the bite. This is amikor, amikor nekem egy koronát tettek a fogamra, tízszer kellett mennem a fogorvoshoz, mert még azt se tudják, hogy azért, hogy fixálják, hogy hogyan kell maradni. So the modern science has no answers to this. Tehát a modern tudománynak nincsen válasz ezekre a kérdésekre. The root of going through the roots and trunks and leaves and flowers and fruit is very cumbersome and also not reliable. És hát hogyha így egy, egy fát így vizsgálok meg, hogy az előbb mondtam, hogy a gyökerét, a törzsét, a leveleit, mindent, akkor az nagyon sok időt vesz igénybe, és nem is megbízható. If you can crack that small seed from where all this comes, you can understand this tree much better. De ha csak gyűjtesz egy darab magot, amiből majd ez a fa ki tud nőni, és ezt vizsgálod meg, sokkal több, sokkal jobban fogod megérteni a fát. So that is where we can understand this universe by cracking this small seed which is here. Tehát így tudjuk megérteni az univerzumot is sokkal jobban, úgyhogy ha ezt a kicsi magot, akik mi vagyunk, azt megvizsgáljuk. So I will spend a few minutes on explaining the human constitution. Most néhány percet azzal fogok tölteni, hogy elmagyarázom az emberi alkatot. I already told you that the human body is very miraculous, but it is the least powerful of the human constitution. Én el fogom nektek, vagy már elmondtam nektek azt, hogy az emberi test az csodálatos, de a legkevésbé erőteljes az emberi lényben. It is controlled by senses. Senses are controlled by mind. That is where we reached last time. So let's move from mind upwards. There are many more layers of the human body. Az az emberi lénynek sokkal több rétege van. Most akkor menjünk föl fel az elvétől. Human mind is the most volatile part of the human constitution. A leg legmozgékonyabb része az emberi lénynek az emberi elme. It's like waves in the ocean. Ez olyan, olyan, mint a az óceánban a hullámok. Constantly moving, constantly 
Egyfolytában non-stop folyamatosan mozog. If you want to keep your mind here for even for a minute, it will be difficult if you not stay. Nagyon nehéz lesz, ha csak egy percig is itt akarod tartani az elmédet, nagyon nehéz lesz. You keep the mind on this small boy for a minute, it would be great achievement. Ha ezen a pici madáron tudod tartani az elmédet egy percig, az egy nagy eredmény lesz. It runs away. Mert elszalad. It goes away. Elmegy. Slips and you don't even know where it slips and how it slips. El el csúszik, elmegy valahova és nem tudod, hogy hogyan teszi. It goes into past, into present, into now, into now. So this mind has to be controlled. So this mind has to be controlled. So this mind has to be controlled. It's a very powerful instrument, but it needs to be controlled. It's a very powerful instrument, but it needs to be controlled. Now, in our own body system, there is a layer called intellect, which tries to control this mind. A mi emberi testünkben van egy réteg, amit úgy hívnak, hogy intellektus, és ezt próbálja kontrollálni az elmét. Like you want to eat chocolate. Például csokit akarsz enni. Your intellect will say, no, it's not good for you because you have diabetes. So you should avoid it. A intellektusod azt fogja mondani, hogy ne egyél csokoládét, mert nem tesz jót neked, mert diabeteszed van. You want to walk in the middle of the road, you say, no, this is illegal and maybe I will be killed, I should not do it. Az út közepén akar sétálni, és az intellektusod azt mondja, hogy hát ez egyrészt nem, nem is szabad, másrészt pedig meg is fogok halni, hogyha ott sétálok. Mert so your mind keeps interacting, or rather your intellect keeps interacting with your mind constantly, all the time. De az intellektus és az elme folyamatos, folyamatos kapcsolatban van egymással. You judge even sitting in your classroom, you think what you should do, what you should not do, what is right, what is wrong. How you should talk to your teacher, how you should talk to your colleague. Ülsz, ülsz a tanteremben, és ott is a folyamatos, folyamatos ez a párbeszéd, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell mondanom a társamnak, mit csinálja, mit csinálja. So this constant interaction, you can feel it. You just think for a minute, you will feel this interaction between your mind and intellect, which is... Picit figyeljétek, azt fogjátok érezni, hogy ez egy állandó kapcsolat, állandóan történik, ezt lehet érezni. So mind tries to control, the, the intellect tries to control the mind. Tehát az intellektus próbálja kontrollálni az elmét. By telling it that this is right, this is wrong, this is moral, this is immoral, this is ethical, this is Ill, uh, unethical, this is legal, this is illegal. Azáltal, hogy elmondja, hogy ez etikus, ez nem etikus, ez törvényes, ez törvénytelen, ez jó, ez rossz. Don't you feel it? Nem, nem gondolja, hogy így van. You feel it every second of your existence. A létezéseteknek minden pillanatában. But human intellect is also not perfect. De hát az ember intellektus sem tökéletes. As I explained to you, the intellect has not been able to answer the question of chicken and egg till today. Hát én, ahogy már mondtam nektek korábban, ez az intellektus, ez nem tudtam még mai napig elmagyarázni a tojás és a... All the great intellectual people have put together their brain, but they couldn't find an answer to this. Az összes nagyon nagy intellektussal rendelkező ember összetették a fejüket, és mégsem tudtak válaszolni. So, we will come back to that point later on. Később tudszak érni. Beyond intellect, there's one thing missing here. Tehát az intellektus son túl valami hiányzik. In the human constitution there is something called ego. Valami van az emberi lényben, amit úgy hívunk, hogy ego. You understand ego as? Az egót értik. Értitek? Ego is very important element of human existence. Az emberi létezésnek az ego az egy nagyon fontos része. You hurt somebody's ego, you are finished. Valakinek megváltod az egóját, akkor véged van. You develop a relationship for 20 years. And you hurt the ego for one minute and the relationship is over. És hát valakinek az egóját megváltod az egy pillanatig tart, és utána a kapcsolatot 20 évre megromod. Isn't it true? Nem így van? Nem gondoljátok, hogy ez van? Sometimes you don't take a call from your friend because once, twice, thrice. And then he said, "This guy is so much ego. Maybe it was genuine reason he didn't take the call for some reasons. But he feels so. This guy doesn't care for me, and the whole thing is over. The friendship is finished." Pero egy barátság meg tud úgy szűnni, hogy valakinek nem bukadod a telefonját valami ok miatt, és az illető annyira megsértődik, hogy utána az egész barátság megszűnik. You say good morning, the other person doesn't reply. You feel hurt immediately. Például valakinek köszönsz, azt mondod, hogy jó reggelt, a másik nem fogadja, nem válaszol, rögtön úgy meg vagy bántva. 
you call your, uh, there's a professor in the university, you don't tell him professor, you simply say Mr. Swan, so he will be feeling offended. Például van egy professzor az egyetemen, és te nem professzorként szólítod meg, van egy csak egyszerű úrként, őt is meg tudod mi bántani. So Ezek az életek van a tények. And the ego overrules your intellect and your mind. És az ego az, az, az legyőzi az intellektust és az elmét. Neither reasoning works there, nor thinking works there. Itt nem működik se az észérvek, se, se az intellektus, se a magyarázás. This is the biggest. I mean, where does it ego exist? Can you tell me? És hol van? Hol van az ego? Hol létezik? Tudjátok? Can anybody show me? Valaki meg tudja mutatni nekem? Hol az ego? Can anybody touch it? Valaki meg tudja érinteni? But you know it exists. De tudjátok, hogy van? Isn't it? Nem? So this is these five layers of human constitution. They are physical layers. Were physical, okay? Ez egy fizikai, fizikai rétegei az emberi létnek. These layers are the body, the senses, a test, az érzéke, the mind, az elme, intellect, intellect, and ego. És az ego. These are five physical layers. Ez öt fizikai réteg. The mind is also physical, intellect is also physical, and ego is also physical. Az elme, az intellect és az ego is fizikai. Even these physical things cannot be grasped by the senses. De még ezeket a fizikai formákat sem tudják az érzékeik megfogni. There's something non-physical beyond this which exists in our constitution. How can that be understood by science? Van valami, ami nem fizikai ezen túlmenően, és ezt hogyan tudja fölfogni a tudomány? You get my point? Ott ott értetek engem? These are physical things. You can't understand them. Ezek fizikai dolgok, de még se tudjuk megfogni. There's something non-physical beyond this. És van valami nem fizikai ezen túl. Now that non-physical thing in human constitution is called consciousness. Na most ez a nem fizikai rész léteget hívja tudatosságnak. Now tudatnak. You will ask me. Some people don't believe in consciousness or in you know soul. Néhány ember nem hisz a tudatban és a lélekben. I want to ask them. Akkor én megkérdezem tőlük. When somebody dies, what happens? Amikor van a teste, az érzék szervei, azok és az elmi az mind rögtön összeesnek vagy meg. Who sustains all this? Mi mi tartja ezt az egészet össze? How it is sustained? Hogyan van ez összetartva? How it is created in the first place? Egyáltalán hogyan teremtődött? Hogyan keletkezett? A drop of semen converts into a fetus. How? Egy csöpp, egy csöpp sperma egy át, átalakul egy kis magzattá. Hogyan? Hogyan történik? Ezek, ezek látjátok, ezek a rejtélyei a teremtésnek. When any being is created, being means any, you know, animal, bird, human, any being is created. Bármilyen élőlény, ami keletkezik, vagy teremtődik, Létrejön. Az két dolognak a kombinációja. The physical and the consciousness. A fizikai és a tudati. The physical thing comes through the semen. A fizikai dolog az a spermán keresztül jön. Or through other means in animals or whatever. Vagy állatoknál valamilyen más módon. And consciousness is injected by the creator into the process. És a tudat az a teremtő által kerül a folyamatba. As I told you, without consciousness, nothing can be created. So there is some consciousness which creates us, each existing somewhere. És ahogy én már ezt a korábbiakban mutattam, tudat nélkül nem lehet semmit teremteni. Tehát how can we be created? Hogy hogyan teremtődhetünk volna mi magunk tudat nélkül? As I told you, this table cannot create anything. How can we be created? Ahogy én már mondtam, ez az asztal semmit nem tud teremteni. Tehát akkor mi hogyan lettünk teremtve? So for a time being, you just presume that there is a universal consciousness. Tehát right, most akkor tegyük fel azt, hogy van egy univerzális tudat, which injects consciousness into this process of conception, amely a, a fogantás pillanatában egy tudatot ad a, a fogantatásban. And as a result, the physical and consciousness they come together to create a being. 
és ennek eredményeként a fizikai rész és a tudati rész összetalálkoznak, és így keletkezik egy lény, egy élő lény. And this consciousness enables us to grow from fetus to a child and from child to és ez a tudat, és ez a tudat teszi lehetővé, hogy, a, hogy nőjön a magzat, a magzatból a gyerek, a gyerekből a felnőtt. This table cannot grow from child to young to this. Ez az asszal nem tud a fiatal vigorekével, de mi igen, mi igen a tudat által. So this consciousness is the basis of our life. Tehát ez a tudat az alapja a mi életünknek. At the time of death it leaves and the whole body collapses. Amikor meghalunk, akkor elhagy minket, és akkor az egész test összeomlik. Your body collapses, your senses collapse, your mind collapses, your intellect collapses, your ego collapses. Everything collapses. As soon as it leaves. So this consciousness is not possible to understand by modern science that they call it spirituality. Tehát ezt, ezt a tudatot a modern tudomány nem tudja megfogni, és ezt a spiritualitással lehet is bánni. So if we try to understand our own self, how we operate, how we work, Tehát, we can reach, we can open many windows to understand the function of this universe. Tehát ha, ha önmagunkat vizsgáljuk, akkor sok ablakot kinyithatunk arra, hogy megértsük, hogy hogyan működik az univerzum. Now, if you look at the, this guy who is sleeping, or people will ask me, what is this consciousness? How it exists? Let me explain this little bit. Megszoktak engem kérdezni az emberek, hogy mi ez a tudat, hogyan létezik. Akkor én ezt most elmagyarázom. Nézzük rá erre a fiatal emberre, aki itt alszik. This consciousness has four states, which you pass through every day. Three of you pass through every day. Ennek a tudatnak, ennek több ö, része van, ö, több formája van, és ö, amit naponta áthaladunk. But you don't feel them, you don't them. De nem, nem ismerjük föl, nem érezzük. Is very close, you don't feel the Mert ha valami nagyon közel van hozzá, azt nem érezzük. Now this state where we are sitting, we can touch, we can feel, we can see, it's called waking state. Tehát ahol most vagyunk, ahol érzékelünk, ahol figyelünk, ahol hallunk, látunk, ez az éber állapot, éber, éber lét állapota. This is a physical state where you see everything physically, you touch everything physically. Ez egy fizikai állapot, ahol minden fizikai módon ér, érintünk és érzünk. This is the normal state which we recognize as normal state of consciousness. Ez, ez amit mi a normál tudatállapotnak hívunk. But when you go, to, this guy is about to sleep, eh? De ha oda megyünk, ez a fiú, ez éppen majd elalszik. This lady is now sleeping. De ez a hölgy, ez már alszik. And she's roaming around in a different world of dreams. És nézve különböző helyeken van. A dream world. Állom világban van. It happens to all of us every night. Minden jókkal megtörténik minden nap. Doesn't it happen? Nem történik meg? You dream practically every night. Hát minden éjjel álmodunk, nem? What happens there? Mi történik akkor? You know, that is almost one third of our life is spent there in dreams. Tudjátok, hogy ez életünknek majdnem egy harmada, amit mi az álmainkban töltünk. That time this world is finished, demolished. Akkor ez a világ, ez, ez eltűnik. This classroom, this school, this city, this place. Ez a terem, ez is iskola, ez mind mind eltűnik. And you create a new world. És egy új világot teremtesz. You live in that world. És abban a világban élsz. And how you live? És hogyan élsz? You are not, you are sleeping, you are not walking, you are not your eyes are not working. Arszol, nincsenek nyitva a szemeim. Your ears are not working. A füleim nem dolgoznak. How do you work in that world? Hogyan, hogyan dolgozunk ebben a világban? Think. Gondolkozzatok. That is another state of human consciousness. Ez az emberi tudatnak egy másik állapota. There you exist in the form of light. Ott a fény állapotában érkezik. All of us exist in the form of light in that state of consciousness. Minnyáján a, a, minnyáján a tudat ennek, ezen az állapotában fény, fény állapotában létezünk. Our senses, our body, everything exists in the form of light. In the form of light. 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 Yeah, yeah, yeah. Minden, minden a fény formájában létezik. Because you are sleeping, but you are still uh, walking in that tree. 
new world which you have created in your dreams. Igen, de hát alszunk és, és sétálunk itt az álló területén. So look at the power of consciousness. Nézzük meg a tudatnak ezt a, ez erejét, hatalmát. Look at the new senses are created in the light. Those senses are not working there. Those senses are sleeping. Új, új érzéke, új érzékszerveink. This sense exists like this light is flowing here. It exists in the light. Mint, mint ez a fény itt, ebben a fénynek a formájában léteznek ezek az érzék. And in that form you work. És ebben, ebben az állapotban. You work like you are working here. Ugyanúgy dolgozol, mint itt most. You argue, you touch, you fight, you eat. É, eszel, vitatkozol, érintesz, mindent csinálsz. The 19 gates of human consciousness, the old work in this state and the old work in this state of dream. Uh, 19. 19. 19. Yeah. Uh, it is normal state of consciousness. Ez, ez, amit mi a normál tudatállapotnak hívunk. But when you go to this guy is about to sleep, eh? De hova megyünk? Ez a fiú, ez a fiú. And uh, this lady is now sleeping. De ez a hölgy, ez már alszik. Eh? And she is roaming around into a different world of És dreams. És nézzük, különböző helyeken van. A dream world. It happens to all of us every day. Doesn't it happen? You dream practically every night. What happens there? You know, that is almost one third of our life is spent there in dreams. What happens? That time this world is finished, demolished. This classroom, this school, this city doesn't exist. Eh? And you create a new world. You live in that world. So you exist in two forms every day. In this form? Minden nap két formában. And in the form of this light, these rays are coming. You exist like this. Ebben a formában, ebben a fény formájában. You see? Látjátok? It's not a spirituality; it's science. Ez nem csak spirituális, ez szulamán. And then after a little while, és aztán egy kis idő. You sleep like this in a deep sleep, no dream, nothing. Aztán így alszol, nagyon mélyen alszol, már nincs álmod. It happens to you. Meg tudod érni? Practically every day, if not every day, many of the days. Then what happens? What happens? <coughs> this existence is finished, like this. Eh? The dream existence is also finished. You don't exist in any form. Eh? Still you are sleeping. And when you get up, you say, I had a great sleep. Who tells you all this? That you had a great sleep. Your body was not working. Your senses were not working. Your mind was not working. Your intellect was not working. Your ego was not working. You didn't even know the bed on which you were sleeping. You didn't exist in the form of light. Still you existed. What is that existence? That is called the purest form of human existence. These are the three states of human consciousness which we pass through every day but without recognizing them. Ez a három állapota az emberi tudatnak, ami átmegyünk minden nap, anélkül, hogy tudatában lennénk. Do you agree with this or not? Most ezzel egyetértetek, vagy nem? This is all science. This is not fiction. This is not spirituality. This is a higher science. You can call it spirituality, but this is higher science. And then what happens? The person is this consciousness leaves. He collapses like this. The whole thing collapses. You see. Nothing like this. You can't even preserve this body for a few minutes after that. So this is the value of that consciousness. The power of that consciousness. The power of consciousness is 
the greatest power which exists in this universe. Tehát a, a tudatnak az ereje az a legerőteljesebb, legerősebb erő, ami a legnagyobb erő, ami létezik. You see, when you enter this building, you talk about the beautiful room, beautiful halls, beautiful furniture. Amikor bejössz ebbe az épületbe, akkor beszélsz arról, hogy milyen szép termek vannak, milyen szép butorok vannak. But you never recognize the foundation. De soha nem figyelsz arra, hogy mi az alapja. You remove the foundation, this building will collapse. És hogyha ezt az, ezt az, az épületnek az alapját eltávolítod, akkor az egész épület összeesik. Do we talk about foundation? Beszélünk az alapozásáról az épületben. When you enter a building, you talk about foundation, people will laugh at you. Most ha bemész egy épületbe és arról beszélsz, hogy hogyan jó, milyen jó van az épület megalapozva, vagy milyen az alapozás, akkor kinevetnek az emberek. But the fact is that the building is standing because of that foundation. De a tény az az, hogy azért áll az épület, mert megalapozva. So the consciousness is the foundation of this building. Tehát Human life. Az emberi életnek a tudat az alapoz, az alapja, az alapja. So as soon as we leave this consciousness, it collapses. Mi ezt a tudatot elhagyjuk, összeesz van a test. Now I will speak. I won't go into the purpose of human life because it is uh, we don't have enough time. Most nem fogok beszélni az emberi élet céljáról, mert nincs elég idő. This I already told you the human being as miniature of the universe. I made it reverse because that enables you to understand uh, how the universe works ezt, ezt az, az előzőt azt azért tettem fordítva i will skip this section also szóval for the time being most ezt is ki uh, i can talk a lot on that but let me come to the uh, last part of my presentation now na most rátérek az utolsó részére a prezentációnak <coughs> Let me talk about religion and spirituality. Most beszélek a vallásról és a spiritualitásról. Most of the time you refer religion and spirituality, you go to church, you feel the guy is spiritual. If he doesn't go to church, he is not a spiritual. Általában nagyon hasonló módon beszélünk a spiritualitásról és a vallásról. Bemegyünk a templomba és mondjuk, hogy vallás vagy spiritualitás. But let me tell you one thing. De mondok nektek egy dolgot. There is hardly any relationship between religion and spirituality. The way we look at it today. Most religions today in the world are based on faith, not on knowledge. Whatever is written in this book, you must trust it, you must believe it. That is a faith. That is not knowledge. Ez nem tudás, ez hit. What I am talking about is knowledge and science. Amiről én beszélek, az a tudomány és tudás. The knowledge is subject to test and questioning by us. A tudás az annak a a a tudás az kérdések alapján épül föl, hogy mit földetük el. Whatever is written there, if you can test it, then find it right. It is knowledge. Hogyha ö, odaírunk valamit, és utána teszteljük, és megvizsgáljuk, és megtaláljuk, hogy ez rendben van, akkor ez tudás. But if you have to just believe it blindly, De ha csak akkor el kell innen, then it is not uh, spirituality. Akkor ez nem spiritualitás. The religions today a mai vallások are basically based on rituals. Alapvetően a ritusokra épülnek. You should do this at the time of birth you should do at the time of naming this you should do at the time of marriage this you should do at the time of death tehát ez kell tenned a születéskor ez kell tenned a kereszteléskor ez kell tenned a halálkor you should pray on sunday you should go there to pray you i should pray on tuesday i should go to a temple to pray a templomba kell menni imádkozni vasárnap kell menni imádkozni kedden kell menni imádkozni you see the purpose of religion was to direct you towards the spiritual path. But unfortunately the religions became a power center in themselves. Rather than providing you the truth and knowledge, they make you believe that whatever they say is right. A helyet, hogy ők a, a tudásnak a forrása lennének, arra, arra visszatnak titeket, hogy higgyétek el azt, amit ők mondanak az igaz. 
Religious text is not allowed to be questioned. A vallásos szövegeket nem szabad megkérdőjelezni. You don't under, understand the, the region behind the rituals they tell you. Nem érted a, a rítusok mögött, a szertartások mögötti e, okokat. So there's a difference between religion and spirituality. It is enormous. A, tehát a különbség a vallás és a spiritualitás között hatalmas. So don't confuse religion with the spirituality. Tehát ne keverd össze a vallás és a spiritualitás. Even if you don't go to any church, any temple, any mosque, any time in your life, you can still be spiritual. Ha nem mész soha semmilyen templomba, semmilyen mecsetbe, semmilyen vallásos helyre, akkor is lehet szerint a spirituális. If you don't follow a particular practice at the time of marriage and death and naming, you can still be spiritual. És ha nem teszel elege bizonyos szertartásoknak születéskor, kereszteléskor, vagy halál, a, a, a halálnál, akkor is lehet nagyon spirituális. A spirituality you can discover through discovering the power of the insensible and the functioning of this miraculous thing called universe. A spiritualitáson keresztül fölfedezheted a láthatatlannak az erejét és a csodáját és az univerzumot. And this is all scientific. És ez mind tudományos. There is nothing but mathematical science in each one of them. Semmi más nincs benne, csak matematikai tudomány mindegyik. The sun rises precisely at the time it should rise, sets precisely at the time it should set. A nap pontosan akkor kell föl, amikor ke- föl kell kelni, és pontosan akkor nyugszik. Amikor the seasons föl. come as they are supposed to come. Úgy jönnek az évszakok, ahogy jönniük kell. Instead of a spring now, if you get, to, uh, for example, autumn, what would happen? Mi történik akkor, hogy most ő, ő, tavasz helyett hirtelen ősz lenne? And instead of getting these leaves and flowers in the spring they start falling what would happen mi történne akkor hogyha helyet hogy kirönnének a fa levelek tavasszal elkezdenének lehullani there is a mathematical precision and science in the functioning of the nature a természet működésében egy matematikai tudomány nyilvánul meg and so is the mathematical functioning in the functioning of our own body és a mi testünkben is ugyanilyen matematikailag működés van you have to discover this man well slowly slowly és ezt lassan két lépésenként kell fölfedezni. And I was giving an example to Andrea this afternoon. És van délután Andreának mondtam egy példát. When you have a polythene wrap something. Hogyha van egy kis műanyag zsákunk, vagy műanyag Like this is a polythene wrap. Na olyan, mivel egy ilyen csomagból vagyok, például ez. In the beginning, when you try to break it, it doesn't break at all. Amikor az elején megpróbálod megtörni vagy elszakítani, akkor nem tudod. But once you make somewhere a small cut or something, then everything comes out. De hogyha egy 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 valóban egy pici váltást elkezdesz rá, akkor hirtelen az egészet nagyon könnyen szét tudod nyírni. So it the so is the spirituality. In the beginning, it looks absolutely, you know. A difficult path to understand. Ilyen, ilyen a spiritualitás is kezdetben egy nehéz útnak tűnik, hogy ezt megértsük. But once you start making little bit inroad, then everything comes out. De ha egyszer ilyen, egy, egy kis, kis nyilást uh, tudsz uh, elteni rajta, akkor az egész kinyílik. And once you reach that path, és ha egyszer elérted el, 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 el ezt az utat, then you will discover azt fogod felfedezni, that each one of us is connected hogy mi minnyájra kapcsolatban vagyunk egymással. Each one of is part of the same consciousness. Hogy minnyáj ugyanannak a tudatnak vagyunk részei. We are not different. Nem vagyunk különbözők. We are one. Egy vagyunk, egyek vagyunk. And once you discover that, és mi ezt felfedezed, how can you hate anybody? Because he is like you and you are like him. Hogyan tudsz bárkit is utálni, vagy bárkit is gyűlölni, mert ő olyan, mint én vagyok. So the ultimate objective of spirituality is to create love amongst all of us. Tehát a spiritualitásnak a végső célja az az, hogy szeretetet teremtsen egy közöttünk mindenki. To destroy this ego and to bring us together. És hogy közösséget teremtsen köztünk. So this is what in brief spirituality is. Ez az ami tömören elmondva ez a spiritualitás. Now I am open to questions if you have any. Most itt állok kérdésekre, kérdésekre, hogyha van kérdésetek, mondjátok. Thank you for your patience here. Köszönöm a türelmeteket és a figyelmeteket.
kérdés? Csak az utolsó mondat, hogy 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 az utolsó mondat, It comes because of certain circumstances which are uh, created around you by the society or by your family, by the circumstances. Ez azért történik, mert olyan körülmények között vagy, amit vagy a család, vagy a társadalom uh, rendezett köréd. De különben nem utánhatja magát senki. For example, you are seriously ill. Például nagyon súlyosan beteg vagy. Suffering from lot of pain. Nagyon sok fájdalmad van. And you think you are hitting yourself, you want to die. És azt mondod, hogy én már utálom magam, én meg akarok halni. That happens because you believe you are a body. Ez azért történik, mert elhiszed magadról, te a tested vagy. You are not a body. Te nem egy test vagy. Body is only a clothing for us. A testünk az csak egy ruha számunkra. We were without body before we were born, and we will be without body after we are dead. So once you start believing that you are consciousness, all this will disappear. Yes. The question question is that you said that the purest form of human consciousness is in deep sleep, and that where is the consciousness at that time? Consciousness exists in your heart. A szívedben van a tudat. And it keeps the whole body alive. És életben tartja az egész testet. In Sanskrit it is called jiv. És Sanskritul ezt úgy hívják, hogy jiv. And it keeps you jivit. És ez tart téged jivit. Jiv means which is alive and conscious. Ez azt jelenti, hogy élő és tudatos. And tudatos. keeps you jivit means which keeps you alive and conscious. És ez azt jelenti, hogy téged életben tart és tudatban tart. Igen. Yes, uh, my question would be, you mentioned the three states of consciousness, but there are some uh, circumstances in life when, uh, when, for example, a mother with a young baby mm -hmm. is unable to get the deep sleep. Mm -hmm. Because because the baby cries up very frequently, and the, in the long term it can cause problems. What do you think about that? No, I think the human body is very intelligent. In us, when we are in very test, as much as intelligence. If you don't sleep for a few days, which are not, nehai napig nem tudsz rendesen aludni. It makes you feel sleepy during the daytime. Akkor nap közben álmos leszel. To recover from that sleep. Hogy ezt az, hogy ezt az alvás behoz. So, you know, don't confuse that uh, the state of human consciousness with the intelli intelligence of the human body. Úgyhogy ne, ne, ne keverd össze a, a tudat állapotát az, az emberi test intelligenciájával. This example of waking, dream and sleep I am giving just to explain the human consciousness. Én ezt, ezt a három állapotot csak azért mondtam, hogy elmagyarázzam az emberi tudatot. Some people may not get deep sleep most of the time. It doesn't mean that they don't have consciousness. Van olyan ember, aki soha nagyon hosszú időn keresztül nem érje el a mély alvás állapotát, de ez nem jelent azt, hogy nincs tudata. 
that consciousness exists in every one of us but the form differs from time to time ez ezekben a formákban létezik ez a tudat bennünk időről időre változva. There's a fourth state also which is called Turiya state of human soul. Van egy negyedik állapot is, the real state. Turiya state. Turiya Turiya állapot. In that state, even in the waking state, még az éberlék állapotában sem. You can attain the pure consciousness. Ja, ebben még az éberlék állapotában is a tiszta tudatot el tudod érni. You won't even feel the existence of your body. És ez egy olyan állapot, egy olyan tudat állapot, amikor még a testen létezését sem érzékelem. But there's another state which is extremely difficult to achieve. Ez egy rendkívül nehezen elmagyarázható állapot. So the consciousness exists in these forms in every one of us. Minnyájunkban létezik a tudat ezekben az állapotokban. Whether you sleep or don't sleep, less sleep, more sleep, it doesn't matter. Függetlenül attól, hogy mennyit is kell aludni. Ez csak egy példa volt. Igen. So this was just an example yeah. for this. To to explain the consciousness. Azért, hogy elmagyarázzam a tudatnak a szintjeit. Igen. Igen, ha az álmokról beszélek, akkor mi, mi, mit gondol a rémálmokról? Is the same thing. Nightmare is also a dream. Ugyanaz, az is egy álom. A rémálom is egy álom. Yeah. Igen? Csak az egész testnek, az egész embernek van egy tudata, hogy a sejtek is van saját. Uh -huh. uh, one person, the, the body as a unit, has a consciousness, hmm. or does every cell have separate consciousness? I'm thinking of these ancient cells, that, that they have their own... There is one unit of consciousness which keeps the whole body uh, alive. Egy tudat egység tartja életben az egész testet. There is a beautiful example given in some of the ancient writings. Az ősi írásokban van egy nagyon szép példa. Like the one single sun. Van egy ő egy nap. Keep the entire solar system with light. És ez az egész, ez az egyetlen nap látja el fényel az egész naprendszer. Same way that one single consciousness in our body keeps the whole body alive. Ugyanúgy, hogy egy egyetlen tudat tartja életben ami egész testünket. A teremtés. Yes, my question was that I, I, I heard that if, if the tooth of one pork is set into the human mouth, it can, it can make a teeth grow. So uh, again, so, 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 and if it grows, if it if it grows, if it, if a new tooth grows like that in a man, uh, what kind of a conscious is that? Is it a, is it a, a conscious of that cell from the pork, from from the pig? Uh, do you understand? Yes, 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 yes. Or or is it the consciousness of the person? You see, the consciousness in the pork and the consciousness in human being is not different. Hát, hogy a tudat az nem tér el egymástól, ami a sertésben vagy a disznóban van. Human body, human mind, human intellect, ego are different, but not consciousness. A, 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 a tudat, az emberi elme, az emberi intellektus az eltér az egyébtől, de a tudat maga nem, az ugyanaz. The same consciousness exists in an ant, in a pork. In a human being, in an elephant. Ugyanaz a tudat létezik egy hangyában, egy elefántban és az emberi lényben. Igen. Yes. Uh, what do you think is happening uh, in in meditation with the consciousness? No, meditation is a technique. A meditáció az egy technika. Through which you try to regulate and control your mind. Amely által megpróbálod szabályozni és kontrollálni az elmédet. It is not related to consciousness directly. Nem direkt módon van kapcsolatban a tudattal. But you use your consciousness to regulate your mind. De a tudatodat használod arra, hogy szabályozz az elmédet.
because it is not easy to control the mind as i told you mert ahogy én mondtam neked nem könnyű kontrollálni az elmét the senses and the body are inferior to mind az érzékek és a test az alacsonyabb rendű mint az elme so you need something superior which can control your mind tehát valami magasabb rendű dologra van szükség hogy tudja kontrollálni az elmét and the superior element in the body is the consciousness which can control your mind és és a magasabb rendű dolog az a tudat ami tudja kontrollálni So you have to raise the level of your consciousness. Tehát emelni kell a tudatosság szintjét. To control your mind. Ahhoz, hogy kontrollálni tud az elmédet. I will come back to my previous question. Kapcsolatok között, hogy ha a meditációban az ember olyan állapotba kerül, hogy egy öröm jelenik meg a egy, egy, egy öröm jelenik meg benne, és mondta, hogy a, az a tiszta létezés az, az a, a tudatnak egy olyan állapot, amikor a szívbe visszahúzódik. Uh-huh. Hogy nem vélet, tehát hogy ez, ez lehet valószínűleg nem véletlen, hogy akkor előjöhet egy öröm érzés a meditációban, mert a, a tudat visszahúzódott a szívben, és ez ez valahogy a megnyilvánult az emberi létezésével. Mm-hmm. Try, to, try to say briefly. Uh, I, in a way, I come back to my previous question. Uh, in meditation, uh, can uh, we reach? In, in meditation, sometimes uh, we express a kind of joy. And uh, is it because all consciousness has come back to the to the heart, and then we 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 feel a kind of uh, state where the pure consciousness uh, we have reached the pure consciousness consciousness is always in your heart uh, as a tudat ez mindig ott van a szívben the only question is that you Maria? feel the existence of that consciousness a kérdés az az hogy érzed ennek a tudatnak a létezését and through which you try to control the movement of the mind és ahogy próbálod az elmének a mozgását kontrollálni? As I told you, mind is like a waves in the ocean or air in the or wind in the sky. Én ahogy mondtam neked, az elme az olyan, mint az óceánnak a hullámjai vagy a levegő a, 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 az égben. If you are whatever you are doing in the present, if you can bring your mind to that present. That is meditation. Bármit is csinálsz a jelenben, hogyha az elmédet a jelenben tudod tartani, az a meditáció. You are listening to me now. If you are listening to me carefully, that is meditation. Hogyha most nagyon csak rám figyelsz, akkor az meditáció. Unfortunately, the mind slips away and goes to shopping and the De school néha and other places. Az elme, az elme, egy kicsit vásárolni ide. Oda. Then you deviate from the meditation. És akkor eltérsz a meditáció. So meditation doesn't mean that you are living in some, you know, heaven or something else. Szóval a meditáció nem jelenti azt, hogy valamilyen mennyországban élsz vagy ilyesmi. You are living in the present and what you are doing you are doing that is meditation. Azt jelenti, hogy a jelenben vagy és amit éppen teszel az meditáció. Yes, uh, would you say you, you said uh, many times that uh, we should control our minds, mm-hmm. and would you say a few words about it? Why and how? Why do we need to control our minds, yes. and how we can do it? You see, this is a subject of a long talk. <laughs> it would be really difficult for me to explain in a few words, but I will try. <laughs> You see as per the Vedic writings tehát az alapírások szerint the mind exists somewhere here in this part eh a valahol itt van az elménk when you do meditation amikor meditálsz you concentrate on this part of your body akkor a testednek erre részére koncentrálsz here and the breath in and out és így veszed a levegőt ki be because the mind is connected to breath mert az elme kapcsolatban van a légzéssel 
And once you succeed in doing that, your mind will be still. It will not go anywhere. És amikor ez sikerül, akkor az elméd megnyugszik, és sehova nem fog menni. Then you will become master of your mind, that, rather than mind becoming your és director. És akkor te leszel az elmédnek a mestere, ahelyett, hogy az elméd lenne a te főnök. Most of the time it is the mind which directs you and you do things which mind is directing you. Mert legtöbbször az elme irányít téged és olyan dolgokat csinálsz, amire ő, amit ő akar tőled. Then you will direct the mind and mind will go where you want it to go. És akkor, amikor te irányítod az elméd, akkor az elméd oda megy, ahol te akarod, hogy But as I told you, this is a long process. De ahogy én mondtam, ez egy hosszú folyamat. Majd egyszerű másik elbedás. Mm-hmm. My question concerns the dreams. Mm-hmm. Uh, we all dream and some people remember them and some people don't. And does mm-hmm. it mean anything? Why, why is that? Don't get into those uh, aspects of life. You will never find convincing answers to these problems. You see, what I was telling you has been wrongly interpreted by some of you. What I'm saying is that the human consciousness exists in this form like this, as I exist, én, you én, exist. Én azt mondtam nektek, hogy a, az emberi tudat az létezik ebben az emberi formában, amiben mi minnyájna létezünk. It also exists in the form of light like this, in the dream state. És létezik olyan formában is, mint a fény, ahogy, a, 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 ahogy mondtam. And it can exist even without existence in the, like it does in the form of deep sleep. És létezhet még úgy is, ahogy, ahogy a, a mély álom állapotában létezik. So the purpose is not to analyze the dream. There is a separate theory altogether. We can go into that aspect separately. Tehát a cél az nem az, hogy analizáljuk az álmainkat. Erről ezt is analizálhatjuk, csak az egy másik aspektus. But what I am emphasizing is that this body, this mind, the senses, they are not important what is important is consciousness de amit én alapvetően mondani akarok az az hogy a, az elme az érzékszerveink a test nem az a, nem az a lényeg hanem a lényeg és a legfontosabb az a tudat even when your body is completely at sleep almost dead even then you exist because of this consciousness és még akkor is amikor a olyan mélyen alszol hogy hogy szinte nem, nem is mozdul az alig lehet észrevenni akkor is ott van ez a tudat azért élsz We give lot of emphasis to body, but body is the weakest, as I told you, weakest part of the body.